اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ও আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাত ওমান থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে একজন ব্যক্তি দূর দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সে মুসলিম ব্যক্তি তো তাকে সালাম দেওয়ার জন্য সালাম যদি দিই সে শুনতে পাবে না তাই একটু হাতটাও ইশারা করি সালাম দেওয়ার সাথে সাথে তো এটা করাটা কতটা সৈয়দসম্মত জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন সালাম দেওয়া এটা ইসলামে খুবই গুরুত্ব রয়েছে এমন কি সেই মুসলিমের হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে বিষ্ণুনবী সাল্লাহ আলী আসলাম বলেছেন লা তাদ হলু নাল জান্না হাত্তা তুমিনু তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না অতক্ষণ অবধি যতক্ষণ অবধি তোমরা মুমিন না হবে ওলা তুমিনু হাত্তা তাহাবু এবং তোমরা মুমিন হবে না অতক্ষণ অবধি যতক্ষণ অবধি তোমাদের মধ্যে আপোষের মধ্যে মেল মুহাব্বাত ভালোবাসা না থাকবে তখন রসুল্লাহাম বলছেন আওয়ালা আদুল্লু কুম আলা সাই ইদা ফাল তুমু হুতা হ্যা বাব তুম আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব না এমন কথা বলে দেব না যেটা করলে তোমাদের আপোষের মধ্যে মেল মুহাব্বাত ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে তখন শাহবাই কেরাম রজি আল্লাহ আনহুম বললেন যে হ্যাঁ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম তখন রসুল্লাহাম উত্তরে বললেন আফসুস সালাম বাইনাকুম তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরে পরস্পরে বেশি বেশি সালাম দাও বুঝতে পারলেন সেই মুসলিমের হাদিস তাহলে আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মুমিন হওয়ার শর্ত আর মুমিন হওয়ার জন্য আপোষের মধ্যে মেল মোহাব্বত থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে আর আপোষের মধ্যে মেল মোহাব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে কি করলে সালাম দিলে তাই জান্নাতে প্রবেশ করার এখানে একটা কারণ হয়ে যাচ্ছে সালাম প্রচার করা তাই আসুন সাহি বুখারির হাদিসে উল্লেখ রয়েছে স্পষ্টভাবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন সাল্লিমু আলামান আরফতা ওমাল্লাম তারিফ রওয়াহুল বুখারি তোমরা পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দাও তাহলে এটা একটা শান্তির বার্তা সালাম আসসালাম আলাইকুম রসুল্লাহ সাল্লাম শিখিয়েছেন যে তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ হোক কত সুন্দর দোয়া সালাম দিলে মানুষ ভালো থাকে শান্তির দোয়া করা হচ্ছে যে আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষণ করবে আসসালাম আলাইকুম অরহমতুল্লাহ অবরাকাতু এবং আল্লাহ তার রহমত বর্ষণ করেন এবং বরকত অবতীর্ণ করেন কত সুন্দর দোয়া সুভান আল্লাহ তাই আমাদের একে অপরে যখন সাক্ষাৎ হবে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত আমরা সকলকেই সালাম দেব ছোট বড় সকলকেই এবং যদি কোনো ব্যক্তি দূরে থাকেন তাহলে সে ব্যক্তিকে আমরা যদি মুখে সালাম দিই তাহলে সে শুনতে পাবেন না বুঝতে পারবেন না তাই আমরা সালাম দেওয়ার সাথে সাথে যদি হাত একটু ইশারা করি দিয়ে সালাম দিই তাহলে এটা জায়জ হবে কিন্তু যদি এটা ইসলামী নিয়ম ভাবি যে সালাম দেওয়ার সময় হাত ইশারা করতে হবে তাহলে কিন্তু বিদাত হয়ে যাবে বুঝলেন তো তাকে বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র ইসলামী নিয়ম না বরং তাকে বোঝানোর জন্য যে হ্যাঁ আমি সালাম দিচ্ছি মুখে সালামটাও দেবে প্লাস হাতটা ইশারা করবে তো সেটা যায় যাচ্ছে আর যদি কেউ ভেবে নাই যে সালাম দেওয়ার সময় হাত নাড়াতে হয় বা ঘাড় নাড়াতে হয় তাহলে কিন্তু সেটা বিদাত হয়ে যাবে যদি ভেবে নেয় যে এটা ইসলামী নিয়ম বুঝতে পারলেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে দেখো